അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉണക്കച്ചെമ്മീനും വറുത്തരച്ച കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്കൊരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോൺസ് നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു വലിയ സവോള പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ ചിരവിയത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്രോൺസ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ഈ കറി റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് എണ്ണയിലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന പാകത്തിൽ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ കളറൊക്കെ മാറി ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ കറിവേപ്പില ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും ചെമ്മീനും എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവട്ടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് കാൽ ഭാഗം കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അരപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉണക്കച്ചെമ്മീനും ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുള്ള ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് തേങ്ങയുടെ കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് തിളച്ച് ഒരു കാൽ ഭാഗം കുക്കാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചെമ്മീൻ ചൂടോടെ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടായിരിക്കും പൊടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവുക അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളർ മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള പൊടികളൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങ വറുക്കുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ എളുപ്പത്തിൽ ഈ കറിക്കൊക്കെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ വറക്കുമ്പോഴാണ് കറി കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സെയിം ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവോളയും ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വറുത്ത് അരച്ച് കറിയാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതും നിറയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പൊടികളുടെ റോ ടേസ്റ്റും റോ സ്മെല്ലും മാറി വരുന്ന
ഇത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടും അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാതെയും അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറി കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുക വെള്ളം ചേർത്തരയ്ക്കുമ്പോൾ കറിയുടെ കളർ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയി പോവും നമ്മൾ മസാല കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഈ തേങ്ങ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റത്തേക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് തേങ്ങ കരിയും ഇല്ല നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചൂട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് തേങ്ങയുടെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിളച്ചു തുടങ്ങിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോള ചേർക്കാം ആദ്യം സോളയും ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കച്ചെമ്മിൻ ഒന്ന് പൊടിക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മിൻ ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവോളയും ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം കേട്ടോ ഇതിൽ ഗ്രേവി ഉള്ള കറിയായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചത് ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവോളയും ഉണക്കച്ചെമ്മിനും എല്ലാം കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ വരുന്നത് വെള്ളം ചേർത്താൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് കളറായി പോവും ഈ അരപ്പിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഇതാ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുക പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറവ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളകോ രണ്ട് പച്ചമുളകോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്താലും മതി ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ആ ഉണക്കച്ചെമ്മിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കറി കാണാൻ നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കറി ഇതിൽ ഉണക്കച്ചെമ്മിൻ ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് ഉണക്കച്ചെമ്മിൻ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണക്കച്ചെമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇതിൽ എന്താണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് ഈ കറി ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ കറി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കറിക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവുക ഇപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊരു തിളവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈസി അതുപോലെ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറികൾ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചച്ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതുപോലെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴ്ന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായോ എന്നും പറയുക നല്ല നാടൻ കറിയല്ലേ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും തിളച്ചാൽ
കടുക് തീർന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മറന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കറിക്കൊന്നും കടുകില്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി നിങ്ങൾ ആദ്യം കടുക് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം ഉള്ളി ചേർക്കുക കടുക് ഉണ്ടെങ്കിലേ കറി കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉള്ളിയുടെ കളറൊന്നും മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊരു രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഈ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഉണക്കച്ചെമ്മിനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത കറിയും ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ചോറിന് ഇന്ന് ഇത് രണ്ടുമാണ് കറികൾ വേറെ കറികളൊന്നും റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ വറുത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ കറി എന്തിനല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളർ മാറിപ്പോവും നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി അടിപൊളി കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കൂ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായതെന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി സെർവ് ചെയ്യട്ടെ സെർവ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചട്ടി തന്നെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറിത ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ ഓളും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാ